Merhaba arkadaşlar. Geçen videoda bir fonksiyonun tersini anlatmıştık. Nasıl hesaplayabileceğimizi söylemiştik. Kız kısa ve pratik bir yolda. Ezberle, ezber yapmadan. Şimdi bu videoda da 10. sınıf fonksiyonlar, yazılı soruları ve çözümlerini göreceğiz. Şimdi birinci sorumuzdan başlıyorum. 4 3 tane fonksiyon varmış. fx fonksiyonu, gx ve hx fonksiyonu. E, ve birleşke fonksiyonum 13. 13 sayısındaki değerini soruyor. Yalnız buradaki kritik nokta haşın tersini soruyor. Şimdi geçen videoda söylemiştim. Hani haşın tersini ben direkt alıyorum. E, bildiğinizi kabul ediyorum dedim. Şimdi ben birleşke fonksiyonu şu aradaki birleşkeyi yok sayarak yazabilirim. Şu şekilde iç içe. Şimdi ilk başta içteki işlemden başlıyorum. İçteki işlemde ne, neyi soruyor arkadaşlar? Haşın tersinde 13'ün değerini soruyor. Yani haşın tersinde x gördüğüm yere 13 yazıyorum arkadaşlar. 13 artı 17 bölü 5 eşittir. 30 13 ile 17 topladım 30 bölü 5'ten 6'ymış. Yani şurası arkadaşlar ne elde ettim? 6 elde ettim. Şimdi devam ediyorum. F'de 6'yı soruyorum. Hemen f fonksiyonuna geliyorum. X gördüğüm yere. Hemen şu şekilde yapalım. F6'yı soruyor bana. X gördüğüm yere 6 yazıyorum. 6 artı 3'ten F6 9'muş. Şimdi en son GX fonksiyonunda 9'u bulmam gerekiyor benim. Hemen gx fonksiyonunda x gördüğüm yere 9 yazıyorum. 3 çarpı 9 eksi 2. İşlem önceliğim ilk başta çarpma olduğu için 9 kere 3 27 eksi 2'den 25. Yani demek benim sorumun cevabı neymiş arkadaşlar? 25'miş. İkinci sorudan devam ediyorum. f fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde tanımlı f3x-4 eşittir 4x-5 olduğuna göre f'in tersinde 3'ü soruyor. Şimdi güzel bir soru. Bir önceki videoda yaptığım yöntemi kullanacağım. Biraz dikkatli olalım. Şimdi arkadaşlar. Ters fonksiyon neydi? İçerisindeki ifade dışarısındaki ifade içeri. İçerisindeki, içerisindeki ifade dışarının çıkmasıydı. Yani 4x-5 Eşittir 3x-4. Formatım ne olacaktı arkadaşlar? Formatım f'in tersi x formatında istiyordum. Yani şu ifadenin şu ifadenin x cinsinden yazılmasını istiyorum. Şunun üzerine hemen bir paraf atıyordum. Üzerine çizik koyuyordum ki bu ikisinin bundan farklı olduğunu göstermek için. Ve eşitleme yapıyordum. 4 x üzeri çizgi Eksi 5 eşittir x'e. Eksi 5 diğer tarafı ne diye geçer arkadaşlar? Artı 5 olarak geçer. x üssü her tarafı şurada 4 olduğu için 4'e böldüğümde demek ki x çizgi eşittir x artı 5 bölü 4. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bunu şurada yazalım. Yani x gördüğüm yere şu ifadeyi yazalım. Çünkü burası x üzeri ise üzeri olarak yazıldıysa bunun sonucu da x üzeri olarak yazıldı. Doğru mudur? Evet doğrudur. Şimdi şimdi hemen f üstü x eşittir. Şuradaki 3'ü unutmayın. En büyük yapılan hatayı hemen yazıyorum. Bu 3'ü unutup şunun yerine hemen x x artı 5 bölü 4 yazıyorum. Parantezi kapatıyorum. Bir de ne var arkadaşlar? Eksi 4 var. Şöyle ayırayım ben bunu. Hemen düz çarpma işlemi yapalım. F'in tersi x. 3'ü hem bununla hem bununla çarpıyorum. 3x artı 15. Şunun altında gizli bir 1 var. Ben bunu 4 ile direkt genişleteyim. Eksi 16. 4 kürü 4. 16 bölü 4. Hemen arkadaşlar şu tarafa geçiyorum. Bakın tarafa geçiyorum. Toparlama yapıyorum. F'in tersi x eşittir. 3x artı 15 lira param var. Eksi 16 lira borcum var. Borcum ödedim. Ne kadarım kaldı? Eksi 1 TL'm kaldı. Bölü 4. Emin olun ezberlediğiniz formüller bunu çözmeye çok fazla 
işe yarayacağını düşünmüyorum. O yüzden bu e, içeridekini dışarı dışarıdakini içine almak, işte ikisinin üzerine para atmak falan bunları ezber öğrenmeniz gerekiyor maalesef. E, şimdi en son soruya bakalım. En son soruda f ve g fonksiyonları veriliyor bana ve fok eksi bir değerini soruyor. Şimdi ilk başta ne dedim? Birleşke şu yanlış yazdım. Gof yazdım. Fok eksi bir. Şu aradaki işaretle birleşkeyi kaldırırsam şu şekilde bu e, ifade yazılır mı? Evet yazılır arkadaşlar. Hemen içeridekinden başlıyorum. F eksi biri bulunuyor bana. Yani F gördüğüm yere eksi bir yazıyorum. Ne diyor arkadaşlar? X gördüğüm yere eksi bir yazıyorum. Eksi birin karesi eksi bir. Bir sayının karesi neydi arkadaşlar? Birin bütün kuvvetleri birdi. Artı bir de çift olduğu için eksi bir ne olarak geçiyordu? Artı bir olarak geçiyordu. Eksi birden burası sıfırdır. Yani arkadaşlar g eksi birin değeri sıfırdır. Şu burayı buldum sıfır. Yani bana neyi soruyor şimdi? F f fonksiyonunda sıfır. Hemen denkleme bakıyorum. 3 x artı bir de x gördüğüm yeri sıfır yazıyorum arkadaşlar. Sıfır artı bir. İlk başta çarpma yapıyorum. 3 ile sıfırı çarptığımda sıfır elde ettim. Artı bir. Sıfır artı birden benim sorumun cevabı neymiş? Bilmiş. Kolay zor bir soru değildi bu. Dediğim gibi yazıldı çıktığı için çözüyorum. Şu ikinci soru çok güzel bir soruydu. Ee, tekrardan e, videoyu duraklatıp izleyebilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayfama abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.